वेलकम बैक टू माय पैथोलॉजी प्लेलिस्ट हम रॉबिन्स मीडियम रॉबिन्स से चैप्टर नंबर टेन जो ब्लड वेसल पैथोलॉजी है वो कर रहे हैं डिफरेंट वैस्कुलाइटिस हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं एंड टुडेस टॉपिक इज गोइंग टू बी ग्रैंड न्यूलो मेथोसिस विद पॉली एनजाइटिस सो मल्टीपल ब्लड वेसल्स विद बी अफेक्टेड एंड देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ ग्रैंडोमा इन्वॉल्वमेंट ओके द डिजीज यूज टू बी कॉल्ड एंड स्टिल इन मेनी ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड दिस वर्ड वेजनर ग्रैनिलोमेथोसिस सो दिस इज अ ग्रैनिलोमेथोसिस विद पॉली एनजाइटिस जी पी ए हर चीज को शॉर्ट फॉर्म देना मेडिसिन में हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है फैंसी लगता है दिस इज ऑल्सो अ नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस लेकिन ना वॉट यू शूड डू इज के बहुत सारे वैस्कुलाइटिस हमने डिस्कस किए हैं तो आपको एक लिस्ट अलग बनानी चाहिए कि किस किस में ग्रैनिलोमा इन्वॉल्व हो रहे हैं किस किस में स्मॉल ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो रही हैं किस किस में नेक्रोटाइजिंग इन्वॉल्वमेंट है और एक्चुअली ये लिस्ट ऑलरेडी बन भी रखी है अगर आप यू एस स्टेप वन की फर्स्ट एड फॉलो कर रहे हैं साथ साथ तो उसमें इस तरह से टेबल बड़े अच्छे से बना के रखा हुआ है तो इस डिजीज के जो हॉलमार्क्स है नाम में जाहिर है सो देर आर ग्रैनिलोमेटोसिस देर इज नेक्रोटाइजिंग ग्रैनिलोमास इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हिच मींस एयर नोज योर साइनसेस एंड द थ्रोट सो द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और मे बी द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज वेल और मे बी बर्थ सो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें नेक्रोटाइजिंग ग्रैनिलोमास बनेंगे ओके नाउ देर इज ऑल्सो नेक्रोटाइजिंग और ग्रैनिलोमेटस वैस्कुलाइरस अफेक्टिंग स्मॉल टू मीडियम साइज वेसल्स विच मीन्स स्मॉल साइज वेसल्स में कैपलरीज दैन मीडियम साइज वेन्यूल्स आर्ट्रियल्स इवन द आर्ट्रीज मोस्ट प्रोमिनेंटली जो अभी मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर द ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्व यू विल गेट ग्रैनिलोमेटस इन्फ्लेमेशन इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज इन द लंग टिश्यू and then another hallmark is focal necrotizing of an crescentic glomerulonephritis so kidney involvement so guys this is another uh, vasculitis which has serious implications because it is involving your respiratory tract and it is also involving your nephrons limited form of the disease can be restricted only to the respiratory tract so there is no kidney involvement in in some cases conversely when widespread द डिजीज मे अफेक्ट आईज अब सिर्फ सुनिए स्किन अदर ऑर्गन्स मोस्ट नोरेबली हार्ट क्लिनिकली वाइड स्प्रेड ग्रैंडोमेरेसिस विद पॉली एंजाइडस जी पी ए रिजेंबल्स विद पॉली आर्थराइडस नारूसा विद एडिशनल फीचर ऑफ रेस्परेटरी इन्वॉल्वमेंट सो इन एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसमें कन्फ्यूज होते हैं एंड राइटली सो बिकॉज जी पी ए के क्लिनिकल जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी मैच करता है और वो ओवरलैप करता है पॉली आर्थराइडस नॉड्यूसा के साथ बट अगर एग्जाम में आपको रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट मिलती है मैं जब इस टॉपिक के एम सी क्यूज करवाऊंगा तो इसको हम फर्दर डेसेक्ट आउट करेंगे वैन देर इज रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट थिंक अबाउट जी पी ए ओके नो रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट इट्स मोर सॉर्ट ऑफ पॉली आर्थराइडस नॉड्यूसा जी पी ए इज लाइकली इनिशिएटेड एज अ सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स टू इनहेल द इनफेक्शियस or environmental antigens now we are living in a world which is full of antigens now we have now loads and loads of antigen that we inhale and we eat every day so if the body start reacting particularly if there is cell mediated hyper reactivity response to those antigens then uh, you know autoimmune reactions basically can start so Uh, some antibodies can be present in about 95% so pr3 ancas in order to understand what are pr3 ancas i've discussed this in another module of vasculitis so scroll down my previous videos and you will find in the introductory lecture what are pr3 ancas but they are present in a uh, big number of cases 95% the anca level also is a useful marker of disease activity as antibody titer fall dramatically the effective immunosuppressive therapy and rise prior to the disease relapse so iske levels upar jana iske levels niche aana indicates ke bhaiya treatment kaam kar rahi hai theek se ya nahi now the clinical features patient was are respiratory tract involvement hai kidney involvement hai keep these two things in mind and then let's talk about it the typical a uh, patient is a middle aged man all the women are also affected classical presentation include bilateral pneumonitis so lung involvement okay and this is what it was uh, doing involving the respiratory tract with nodules and cavity lesions uh, so on scans you will find this and you may confuse this with tb and so many other disorders chronic sinusitis 90% measure dekhiye mucosal ulceration of nasopharynx good number of patients renal involvement 80% so 
uh, all should make sense. The respiratory system is involved. There is pneumonia and pneumonitis, uh, not pneumonia exactly, but inflammation, pneumonitis of the lung tissue, um, and you know cavitary lesions in the lung, sinusitis, nasopharynx ulceration, all involving the respiratory system, and also kidney involvement because it involves uh, nephron, crescentic glomerulonephritis. Patients with mild renal involvement may demonstrate only hematuria and proteinuria. So you start seeing red urine and that's an alarm. However, there can be if the disease is progressing, kidneys may go towards failure. So patient may experience renal failure also. Rash, myalgias, articular involvement, yani joint involvement, neuritis and fever may also occur. So these are the general signs and symptoms of inflammation which can happen actually in any disease. If you don't treat the disease, the mortality rate is uh, is pretty high. At A1 is about 80%, so that's pretty high. Treatment with steroids and cyclophosphamide and TNF inhibitors, anti-B antibodies. So basically you are suppressing the immune system. Most patients with GPA now survive but remain at high risk for relapse and uh, further complications mainly because of renal failure. So important disorder guys because its ki jo, uh, mortality rate hai, is pretty high. Okay. Right, right, right. So some morphology bit, upper respiratory tract lesions range from granulomatous sinusitis to ulcerative lesions, okay? And there can be within the blood vessels, necrotizing, granulomatous, inflammation. Renal lesions are more like focal segmental necrotizing, crescentic glomerulonephritis. So you have to bits pata hone chahiye, right? So that was all about granulomatosis with polyangitis. Stay tuned for more videos.